Assalamu alaikum you are welcome here today we will discuss arithmetic expression language by using recursive definition so let's start today's lecture jab hum baat karte hain arithmetic expression language ki yani arithmetic expression valid hai ya nahi valid ye hum kis tarah se define kar sakte hain by using recursive definition to simply agar hum main ise one statement mein define karu तो हम इस लेक्चर में ये करेंगे बाय यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन को डिस्कस किया विद एग्जांपल बट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लैंग्वेज है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अलहदा से जो है वो पूरा लेक्चर किया जाए तो सबसे पहले हम अल्फाबेट डिक्लेयर करेंगे यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए हमें जो अल्फाबेट लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो हमें जीरो टू नाइन तक डिजिट और सब फिर ऑपरेटर्स एंड पैरेंथिस जो है वो रिक्वायर्ड है अब हम देखेंगे कि क्या इस अल्फाबेट से जो भी स्ट्रिंग बनेगी क्या वो वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल इसी अल्फाबेट से एक स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास ये बन सकती है ठीक है ऑल ये स्ट्रिंग तो मैंने इसी अल्फाबेट से बनाई है बट क्या ये वैलिड है या नहीं वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको हम डिटेल से इस लेक्चर में कवर करेंगे एक और स्ट्रिंग इसी अल्फाबेट को यूज करते हुए इससे ये भी बन सकती है और एक थर्ड वन ये भी लेकिन आपने नोट किया होगा कि इन तीनों में से कोई भी स्ट्रिंग वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्ट्रिंग की तो इसमें क्या है अनबैलेंस पैरेंथिस है यानी कि ये जो लास्ट वाली है इसकी ओपन जो है ब्रेसेस वो नहीं है अगर सेकंड की हम बात करें इसमें फॉरबिडन सब स्ट्रिंग है ये देखें यानी स्टार्टिंग में ही स्लैश है और उससे पहले कोई भी अनुमेरिक नंबर नहीं है तो हम डिवाइड किससे करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों ही जो है वो वैलिड एरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है अगर हम थर्ड की बात करें तो इसकी ओपन ब्रेसिस जो है वो मिसिंग है और इसकी क्लोजिंग मिसिस है इसका मतलब है ये भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड नहीं है तो हम क्या करेंगे हमने रिकर्सिव डेफिनेशन को डिस्कस किया जो, जो कि थ्री स्टेप प्रोसेस था जिसमें हम रूल्स डिफाइन करते हैं और फिर हम उन रूल्स के तहत चेक करेंगे कि क्या कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या वो वैलिड है या नहीं इन कंप्यूटर लैंग्वेज या इन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग क्या वो वैलिड है या नहीं तो सबसे सबसे पहले हम क्या करते हैं रूल्स को डिफाइन कर लेते हैं यानी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिकर्सिव मेथड के थ्रू हम डिफाइन कर लेते हैं तो रूल वन क्या होगा एनी नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या जीरो हो वो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आ सकता है यानी हमारे पास नुमेरिक नंबर जो है वो सारे आ सकते हैं रूल टू हमने ये डिफाइन किया है कि अगर एक्स एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में है देन आप एक्स को जो है यानी एक्स कोई भी नंबर हो सकता है एक्स का मतलब यहाँ पे है वो कोई पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव नंबर हो सकता है या जीरो यानी अगर इफ एक्स जो है वो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में है देन हम उस नंबर के दोनों तरफ जो है वो ब्रैकेट्स हम लगा सकते हैं और सेकेंड हम ये कर सकते हैं कि उससे पहले हम माइनस का साइन लगा सकते हैं अगर पहले माइनस नहीं है तो अब हम थर्ड रूल देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर इफ एक्स एंड वाई आर इन एरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर जो दो हमारे पास एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में नंबर है देन उन पे हम वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन पे डिफरेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं यानी हम अगर ये एक्स और वाई दो नंबर हैं जो कि एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में है तो हम एक्स प्लस लिख सकते हैं एक्स माइनस लिख सकते हैं एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं तो अब हमने इन तीन रूल्स के के अंदर हमने क्या किया है अपने पूरे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की की डेफिनेशन दे दी है कि जो इन रूल्स को फुलफिल करते हुए आपके पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्रिएट होगा सिर्फ वही वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन तो इसमें क्या है जब इस तरह का आ जाएगा एक्सप्रेशन तो हम उसको क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे अपने रूल्स के हिसाब से उसको चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है या नहीं तो लेफ्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास है नंबर तो कोई भी नंबर जो है वो हमारे पास एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आ सकता है ठीक है और फिर ये भी एक नंबर है और दो नंबर्स को हम यानी एक्स और वाई को अगर दोनों अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हो रूल थ्री हमें ये कहता है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं इसका मतलब है कि ये इतना जो है वो वैलिड है ठीक है फिर हम बात करते हैं कि जब 
कोई एक्स जो है वो अरेथमेटिक इक्वेशन में है देन हमारा रूल टू हमें कहता है कि हम उसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ इसका मतलब ये पूरा अरेथमेटिक एक्सप्रेशन है सिमिलरली इसको भी अगर हम चेक करें तो ये पूरा अरेथमेटिक एक्सप्रेशन है वैलिड ठीक है लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल ली है यहाँ ये बहुत थोड़े से लेंथी है यानी कि अगर आप सिर्फ इतना लिख दें ये भी एक्सप्रेशन है एक तरह से तो अब अगर हम आगे देखें एक एक्सप्रेशन ये है आपके पास अब हम किसी भी अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास x है पूरा हम किसी अगर कोई एरथमेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई कर से कर सकते हैं किसी दूसरे से यानी अगर हम ये रूल थ्री के अकॉर्डिंग देखें ये वाली स्टेटमेंट यहाँ तक फुलफिल हो रही है ठीक है अब फिर हम ये भी हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन है पूरा ठीक है लेट्स वो ये वाई है और ये पूरा है ठीक है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमारा रूल थ्री के अकॉर्डिंग हम ये हमारा वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है देखिए रिकर्सिव मेथड जो है ना वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है सिर्फ आपने थ्री रूल्स डिफाइन करते हैं करने हैं जिसके अकॉर्डिंग आप किसी प्रॉब्लम को थेरम को जो है वो हम सॉल्व कर सकें और जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल के तहत अपने रूल्स को देखा सम टाइम क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको रूल गिवन होते हैं फॉर एग्जाम्पल सम टाइम ऐसे आ जाता है कि आपको पोलिनोमियल के जो है वो तीन रूल्स दे दिए जाते हैं मोर देन थ्री जैसे अब ये देखें रूल नंबर थ्री के आगे जो है वो सब रूल्स भी हैं तो इस तरह से दे दिए जाते हैं और फिर आपको एक इक्वेशन यानी पोलिनोमियल दी जाती है कि आप इसको प्रूव करें क्या ये वैलिड है या नहीं इस तरह से आ जाता है या समाइम आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है कि प्रूव करें कि या, या रिकर्सिव इसके डेफिनेशन डिफाइन करें इसको रिकर्सिव मेथड के थ्रू इसके रूल्स को लाइक अगर आपको दे दी जाए कि इवन यूवन लैंग्वेज या इवन नंबर्स को आप डिफाइन करें या इंडिजर्स को करें तो फिर आपको रूल्स भी खुद डिफाइन करने पड़ते हैं अब हम नेक्स्ट एक थेरम देखेंगे जिसके तहत हम ये देखेंगे कि नो अरेथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी गन और एंड विद द सैम्पल स्लैश कंप्यूटर में हम इस सैम्पल को स्लैश कहते हैं नॉर्मली वैसे इसको भी कई नाम है लाइक ऑब्लिक स्ट्रॉक वगैरह तो हम अपनी जो हमने प्रीवियस डिफाइन किया ना रिकर्सिव मेथड को अरेथमेटिक एक्सप्रेशन को तो हम उसमें उन रूल्स के तहत देखेंगे कि क्या कोई अरेथमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट हो सकता है विद विद स्लैश तो हम उसको करेंगे तो प्रूफ देखते हैं कि क्या वाकई हो सकता है या नहीं सबसे पहले हम रूल वन में देखेंगे रूल वन में हमने ये कहा है कि नो नंबर स्टार्ट विद सैम्पल बाय रूल वन रूल वन में हमने कहा था कि सिर्फ जो है जो हमारे पास नंबर है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हो सकता है ये देखें रूल वन तो अब हमारा जो है रूल वन ये नहीं हमें अलाउ करता कि कोई सैम्पल जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हो अब हम अपने रूल टू को देखेंगे क्या रूल टू हमें इसकी परमिशन देता है रूल टू हमें ये स्टेट करता था कि कोई भी रूल टू बिगन एंड एंड विद पैरथिस माइनस सन यानी किसी भी नंबर के आ, कोई नंबर जो है वो स्टार्ट हो सकता है पैरथिस से एंड हो सकता है या उसके स्टार्टिंग में माइनस साइन आ सकता है बट वो स्टार्टिंग में उसके स्लैश नहीं आ सकता अब हम क्या करते हैं इसको रूल थ्री को भी देख लेते हैं क्या उसके अकॉर्डिंग कोई एरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्लैश से स्टार्ट हो सकता है या नहीं If x does not begin with a slash and y does not end with a slash, then arithmetic expression formed by any clause in rule थ्री will not begin or end with the slash. यानी क्या कह रहा है इसका मकसद ये है कोई ए ई यानी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो इस सैम्पल से स्टार्ट हो सकता तो हमने अपने डिफाइंड रूल्स के तहत इस थेरम को प्रूव किया कि नो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बिगेन और एंड विद द सैम्पल स्लैश यहाँ हमने एक थ्योरम को प्रूव किया और भी कई थ्योरम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की इस चैप्टर में रिकर्सिव डेफिनेशन में अगर आपको किसी और थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं मैं अगर हो सका तो उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी लेकिन अगर आपका मसला कम है तो आप मुझे बाय थ्रू मेल आप मुझे कर सकते हैं तो मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफिज़